வணக்கம் அந்தகோ ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் நம்மளோட சேனல் இன்றைக்கி சூப்பராக இந்த வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் எப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு தெளிவாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் இந்த வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் ஒரு முக்கியமான குறிப்பு அது என்ன கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வெளியே நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த சோயா சாஸ் சில்லி சாஸ் டொமேட்டோ கெச்சப் இதெல்லாம் போடுறாங்க ஆக்சுவலாக வெஜ் நூடுல்ஸ் அப்படி இருக்கக்கூடாது வெஜ் நூடுல்ஸ்னால் இந்த அக்கா நூடுல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கிரென்ச்சியான நூடுல்ஸில் நூடுல்ஸ் போட்டு டாஸ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் லைட்டாக சால்ட் அண்ட் பெப்பர் சில பேர் வந்து அந்த பல்க் வாலியூம் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது அந்த ஹோக்கோட ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் சோயா சாஸ் ஒரு ட்ராப் ஆட் பண்ணுவாங்க இது ஹோட்டலில் மட்டும்தான் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் பாயில் பண்ண நூடுல்ஸ் கரெக்டாக வெஜிடபிள்ஸை டாஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்ன பார்த்தலாமா வெஜ் நூடுல்ஸ் தேவையான பொருட்கள் நூடுல்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கேரட் ஒரு நம்பர் பீன்ஸ் த்ரீ நம்பர்ஸ் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் தேவையான அளவு கேபேஜ் ஒரு கப்பு கேப்சிகம் ஒரு நம்பர் ஆனியன் ஒரு நம்பர் ஒயிட் பெப்பர் கால் ஸ்பூன் ஆயில் இரண்டு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இதுதான் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போது சின்ன பேனில் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த தண்ணி நல்லா குதித்து வர டைமில் உப்பு ஆட் பண்ணுங்கள் உப்பு போட்ட பிறகு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணுறோம் உப்பு எதுக்காக கேட்டால் அந்த நூடுல்ஸ் பாயில் பண்ணும்போது சீசனிங் கரெக்டாக இருக்கும் அதனால உப்பு ஆட் பண்ணுறோம் இந்த நூடுல்ஸ் பாயில் பண்ண டைமில் ஒட்டாமல் வரணும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஆயில் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் முக்கியமாக இந்த நூடுல்ஸ் பாயில் பண்ணுற டைமிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செவன் டு எயிட் மினிட்ஸில் பாயில் பண்ணி இறக்கிறணும் ஏன் கேட்டால் நூடுல்ஸ் அதிகமாக வேக விட்டிங்கன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ் விட்டு வரும் நூடுல்ஸ் உடைய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோ எடுத்து காமிக்கிறேன் நூடுல்ஸ் கரெக்டாக நல்லா பாயில் ஆகிருக்கு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நூடுல்ஸ் பாயில் பண்ணிட்டு பக்குவோம் இப்போ நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டெயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன ஸ்டீல் பிளேட்டில் போட்டிருக்கேன் ஸ்டீல் பிளேட்டில் நீங்கள் போடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த சூடு வந்து கம்மியாகும் ஸோ இந்த ஸ்டீல் பிளேட்டில் போட்ட பிறகு இப்போ என்ன பண்ணால் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதே டைமில் ரெண்டு ஃபோக் எடுத்து உதிரி உதிரிய நீங்கள் அந்த பிளேட்டில் சுற்றி போடலாம் எதுக்காக இப்படி போகிறோம்னா நூடுல்ஸ் பாயில் பண்ணி முடித்த பிறகு நல்லா சூடு ஆறணும் சூடு ஆறின பிறகு தான் வந்து நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் டாஸ் பண்ண முடியும் அந்த நூடுல்ஸ் டாஸ் பண்ணுற டைமில் உடையாமல் வர்றதுக்காக மட்டும்தான் இப்படி நல்லா ஆற வைக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு இன்னொரு பேன் எடுத்துக்கோங்க இன்னொரு பேனில் இப்போ எண்ணெய் அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்காக கேட்டிங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட் அந்த பேனை வந்து சீசனிங் பண்ணணும் சீசனிங் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ஈஸியாக டாஸ் பண்ண முடியும் அந்த சீசனிங் பண்ணி முடிச்ச பிறகு தேவையில்லாத ஆயில் எடுத்துடலாம் அதுக்கு பிறகு வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணுறேன் கேரட் பீன்ஸ் இப்போது இந்த கட்டிங்கெலாம் வந்து நான் தின்னாக கட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா நீட் நீட்டாக இதுக்கு பேர் என்ன கேட்டினா ஜூலின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக கட்டிங் வந்து ஒரு ஒரு கட்டிங்க்கு ஒரு ஒரு பேர் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தின் கட்டிங் ப்ராசஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஜூலியன் ஸோ கேரட் பீன்ஸ் கேப்சிகம் ஆனியன் எல்லாமே ஜூலியனை கட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஜஸ்ட் லைட்டாக போட்டு டாஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் கேபேஜ் இந்த கேபேஜ் வந்து சில பேர் எதுக்காக அதிகமாக இந்த லோக்கல் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் அதிகமாக ஆட் பண்ணுன்னா கேபேஜ் எப்பவுமே வந்து லோ காஸ்ட் அதனால தான் கேபேஜ் அதிகமாக ஆட் பண்ணுவாங்க இதே வந்து கேப்சிகம் கேரட் அதிகமாக ஆட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கனால கேபேஜ் அதிகமாக ஆட் பண்ணுறாங்க நம்மளோட விருப்பம் நீங்கள் எப்படி வேணுமோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக பேனில் டாஸ் பண்ணுறேன் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எந்த அளவுக்கு வெந்து வந்த பிறகு நம்ம நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வெந்து வர டைமில் நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ண ஆரம்பிங்க ஏன்னா எப்பவுமே வந்து நூடுல்ஸ் டாஸ் பண்ணுவோம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தான் டாஸ் பண்ணணும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு எப்பவுமே நூடுல்ஸ் டாஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன் கேட்டால் நூடுல்ஸ் வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சு டாஸ் பண்ணும்போது அந்த வெஜிடபிள்ஸும் தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் அதே டைமில் வந்து உங்களுக்கு அந்த கிரன்ச்சியாக டாஸ் பண்ண முடியாது இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் ஒயிட் பெப்பர் ரெண்டுத்தையும் போட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வெஜிடபிள்ஸ் வதக்க முடித்த பிறகு அதுக்கப்புறம் சால்ட்டும் ஒயிட் பெப்பரை போடணும் சில பேர் வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ் நூடுல்ஸ் வந்து சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க சோயா வந்து ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒயிட் சோயா டார்க் சோயா டார்க் சோயாவில் வ